Une séance très spéciale, adaptée à votre septième mois de grossesse. Bienvenue dans votre yoga prénatal. Et pour l'occasion, nous avons une invitée très spéciale, le docteur Bernadette de Gasquet. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la créatrice de la méthode APOR, hein, l'approche posturo-respiratoire pour les femmes enceintes, pour apprendre à bouger sans se faire mal. Oui, c'est tout un travail de très très ancien, puisque j'ai écrit la première fois en 1994 sur les postures tirées du yoga. Tout est tiré du yoga, mais très adapté avec un travail sur le périnée, sur la respiration. Donc aujourd'hui, en fait, vous nous avez préparé une séance avec accessoires. Disons qu'en en fin de grossesse, c'est assez intéressant d'une part pour la vie quotidienne, pour être mieux, pour dormir, etc. Euh, D'autre part, ces accessoires sont des choses que vous allez retrouver à la maternité et qui sont vraiment tout à fait euh, adaptées à, à la maternité, à la grossesse. Donc c'est un coussin de positionnement. Ce n'est pas un coussin d'allaitement, contrairement à ce qu'on dit, mais c'est pour vraiment mieux dormir, se placer dans toutes les postures. Et puis euh, une ceinture aussi, parce que quand il y a des petites douleurs, c'est pour mieux vivre cette période. Ok, bon ben c'est parti, on y va. Bien, donc euh, on aborde le dernier, plus que le dernier trimestre, le septième mois. Donc là, en réalité, il y a deux types de problématiques. Hein. Il y a l'utérus grossit, grossit d'un coup. Et souvent, il y a beaucoup de contractions dans cette période, entre 5 et 7 mois. Et le premier bébé, c'est lui qui fait de la place. Donc, le premier bébé, très souvent, vous allez être très gêné ici. Beaucoup de problèmes de digestion, Sous de reflux, côtes. douleurs dans les côtes. Parce que l'utérus, c'est une montgolfière. Hein, c'est plus large en haut, normalement. Donc, ça, ça écarte les côtes. Ça, c'est plutôt le premier bébé. Et il ne pèse pas du tout en bas. Mais après le premier bébé... Comme l'utérus a déjà été, enfin tout, le premier a fait de la place, mais les ligaments se sont allongés. Donc, Donc on est plus pèse souple en fait. Ouais. Plus, et ça, en général, il n'y a plus de tension en bas. Donc on va travailler sur ces deux pôles, puisqu'il y aura des futurs moments de premier ou autre qui vont nous, nous regarder. Okay. Vous, c'est donc plus Moi, un Moi, c'est le deuxième et c'est vrai que mes douleurs sont beaucoup plus en bas. En bas. Mmh, il n'y a voilà. pas de doute. Et ici, on voit bien qu'il n'est pas du tout en haut, qu'il ne gêne non. pas la euh, sous les côtes. <rire> nous sommes assises à l'aide d'un coussin microbi qui est vraiment un accessoire à offrir à une future maman. <rire> Ça, c'est vraiment vrai, je confirme. Ce n'est pas... Il ne faut pas attendre d'allaiter ou dire « j'allaite pas, je n'ai pas besoin ». Donc, euh, vous le retrouverez en maternité, normalement. Ça prend toutes les formes, hein, c'est des microbilles. Donc là, on s'assied bien, on soulève le bassin, on, on sort les fesses, soulevez-vous, voilà. Et on met les genoux, on soutient les genoux. Ok. Ce qui fait que ça ne tire ni dans les genoux, ni dans les hanches. Et ça permet de s'étirer, de travailler correctement. Donc, on va travailler à ouvrir un petit peu les côtes, ce qui n'est pas le problème pour vous, mais qu'il est souvent à cette période. La figure de proue sur le bout des doigts, on rapproche les coudes l'un de l'autre, on expire et on creuse le dos. Voilà. Le ventre rentre, 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 rentre. On lâche, on laisse inspirer. On part toujours du périnée, ça c'est la base de ma méthode. On part du périnée, on souffle, on remonte l'utérus, c'est le bébé et on relâche. Là, on fait de la place en haut, donc on peut remonter sans problème. Évidemment, ça contracte un peu mmh. dans le dos, ce n'est pas une détente, c'est fait pour ouvrir. Donc, on va continuer, on va alterner avec une posture dans l'autre sens. On va faire l'aigle endormi, ici, comme ça. ça. Voilà. Et... On enroule très légèrement le bassin en se servant du périnée pour rétroverser et on glisse les épaules vers le haut. On fait glisser les omoplates. Il y a tout un petit massage qui doit se faire sur l'omoplate. Ah oui, voilà. d'accord. On glisse les omoplates, on, glisse... on projette les omoplates vers l'avant. Voilà. Il ne faut pas tirer avec les mains. C'est un travail avec les... les épaules comme des ailes. D'accord. Voilà. Ok. Et on repousse tout vers le haut, toujours monter, jamais descendre, voilà, on laisse inspirer, on repart du périnée, on expire, il y a de la place en haut, et on relâche, 
Voilà. Et là, maintenant, ça détend le haut du dos. Ouais, C'est là. Vrai. Le complément à la posture du dos creux. C'est agréable. <rire> On sent que c'est ouvert. Là. Le chat qui fait ses griffes, fait sur talon, mmh. on écarte les genoux en fonction du ventre. Mmh. On va prendre les distances, les mains loin, le plus loin possible des fesses. On revient à quatre pintes, en tractant un petit peu, on resserre un peu les genoux confortables. Mmh. Et on vient mettre les coudes à la place où étaient les poignets. Pas plus loin parce que déjà c'est un peu écarté les genoux, donc okay. voilà. On plante les griffes et on tire les fesses en arrière jusqu'à ce que les bras soient tendus. Voilà. Là on peut balancer un mmh. petit peu. On ne tombe pas en avant, on se tire bien en arrière. Là, on va ouvrir ici, mais on remonte l'utérus et le bébé dedans. Donc pour un bébé bas, pour une sensation de bébé bas, ça fait du bien. Donc on fait de la place en haut et on remonte. Puis comme le chat qui fait ses griffes, on s'accroche mmh. et on tire les fesses en arrière pour s'asseoir. Voilà, et on remonte en poussant sur les bras, un petit dos rond au passage. Voilà, repousser et on remonte. Voilà. D'accord. Donc là, on a remonté un petit peu le, le bébé quand ouais. ça pèse en bas. Et on avait de la place en haut. Et on, on sent vraiment l'étirement ici, là derrière aussi, le dos. C'est tout le dos, tout l'étirement ouais. de tout le dos. On va refaire à partir du quatre pattes l'anti-sciatique. D'accord pour celles qui ont des douleurs dans le bas du dos. Donc on repart sur ce quatre pattes. Montez à quatre pattes. Et puis on resserre les genoux et on va venir croiser une jambe devant l'autre. On écarte les pieds et on vient s'asseoir entre les pieds. On n'est plus sur le tapis, ça fait ouais. rien. Non, ça ne fait rien. <rire> C'est bon pour mes chevilles. Ouais. Voilà. <rire> voilà. Quand c'est trop difficile de poser les deux fesses, on peut juste mettre un petit coussin sous la fesse qui est posée, juste pour rééquilibrer. S'il y en a une qui est plus en l'air. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est bon pour étirer ici, libérer les pincements dans la sacroiliaque et toujours pour faire de la place ici on va mettre les bras d'accord donc on fait les deux on fait le bassin et la digestion donc on, on alterne quand le genou est en haut le coude est en bas d'accord on accroche on deux doigts deux doigts si on peut pas accrocher on laisse pendre un tissu D'accord, on s'accroche ici à un voilà, tissu. Pour, pour ne pas tirer sur les épaules. Cette main pousse la poitrine ici. Et l'autre, la tête, pousse le bras. Menton rentré. Voilà. Donc il y a beaucoup de place. On voit bien le ventre qui peut respirer. C'est très important, toujours cette respiration. On lâche le ventre. Et à l'expire, on remonte, on remonte, on remonte. Et on relâche. Voilà. voilà. Détendez doucement pour aller faire l'autre côté. Ok, on revient vers l'avant. Voilà, on repasse en avant. On redéfait tout. Ouais. Et on recommence de l'autre côté. Donc je me mets en quatre pattes. Euh... Non, pour partir okay, de là. Pour partir de là. On croise. En ouverture. Voilà. On s'assied et un petit coussin sous la fesse. <rire> ah, de ce côté, c'est plus dur. Merci, oui, en effet. Voilà. Écarte un petit peu le pied. Voilà. Oh. Ouais. Ah, ça tire. Ouais, c'est bien. Non, mais bon, je vais le mettre comme ça. Voilà. voilà. C'est mieux. Ok. Donc. Voilà. Et les bras. Ouais, donc, on opposé. alterne pour que ça. 
ça rééquilibre. La main pousse le dos pour ouvrir ici et la tête pousse le bras. Voilà. Toujours cette respiration. Et on part toujours du périnée qui va donc se contracter mais remonter, remonter, remonter avec le diaphragme et ensuite redescendre. On ne pousse jamais, hein, ni sur le ventre, ni sur le périnée, on ne pousse jamais vers le bas. On ne fait qu'aller contre la gravité, mais le périnée va beaucoup bouger et sera plus élastique. Ce qu'il faut, c'est un périnée élastique. Pas un périnée dur, pas un périnée mou, élastique. Donc, il faut qu'il bouge. À partir du, du de la position sixième assise. mois... Certaines femmes ne supportent plus d'être sur le dos à cause de, du poids du bébé. de la veine cave enfin. qui est comprimée. Donc est, on étouffe complètement. Donc là, il ne faut pas insister, on ne va plus sur le dos. Mais si on est bien sur le dos, pourquoi pas Si c'est seulement un problème avec le, le bassin, avec les reins, ça, on peut gérer. D'accord. Donc, euh, comment ça va sur le dos Moi, ça va sur le dos. Ça, ça respire. Oui, ouais, ça respire. D'accord. Il faut quand même dormir sur le dos un petit peu. <rire> Alors, donc pour arriver à une bonne relaxation sur le dos, il faut quand même garder le bassin placé et on ne peut pas allonger les jambes. Ce n'est pas possible d'être tendu avec les jambes allongées. Ça, c'est pas possible. Ça cambre immédiatement. D'accord. Donc, allez-y, mettez-vous sur le dos en passant par le côté, en expirant. Voilà. Donc, pour okay. beaucoup de femmes, il faudra un petit oreiller ou un coussin pour aller voir. Si vous avez beaucoup de reflux, si c'est très étroit sous les côtes, ouais. on va mettre, attention la tête. Oui, ça, c'était pas très bon, ça. <rire> on va mettre le coussin sous la tête, mais aussi sous les aisselles pour être comme en suspension. Très bien. On va essayer de mettre les mêmes billes. Voilà. Donc, il ne faut pas oui. juste lever la tête, il faut dégager les côtes. Voilà. Et là, celles qui sont très gênées sous les côtes vont beaucoup apprécier. Si on met juste un oreiller, on coince tout. D'accord. Donc, on peut mettre le coussin là, mais reste que les gens, les bassins, il faut le replacer. En se servant du périnée. Mais ça, c'est fatigant. Garder les jambes comme ça, oui. c'est fatigant. Donc, on ne pourra pas se détendre totalement. Si on allonge les jambes, ça va cambrer. C'est impossible. On ne peut pas se détendre cambrer. D'accord. Donc, la solution Donc, on va <rire> utiliser le coussin pour le bas. D'accord. Donc, il en faut deux. Non, là, on peut avoir un petit oreiller. Oui. Tout, tout dépend si on est plus gêné là ou plus en bas. Là, on va laisser la tête tant pis au sol pour le moment. Et en fait, il faut pouvoir se détendre complètement, c'est-à-dire qu'on va, attention, doubler dans les jambes, attention, ouais. on va replacer ce, le bassin comme d'habitude, soulever, tirer, mais okay. on va laisser porter les jambes. Voilà. Dans une grande détente. Génial. Ah oui, Il faudrait être un petit peu équilibré. Là, je ne sais pas mis les billes comme il faut. Voilà. Là, je ça me permet, porter, là, hein. ça permet d'ouvrir, de remonter. Voilà, on voit, il n'y a, a plus de ventre. De remonter, de travailler complètement en détente. Et le dos à plat. Donc ça, c'est pour celles qui veulent dormir sur le dos, c'est vraiment la, la bonne idée. Et ça respire bien. On peut mettre les mains sous la tête si on n'a vraiment pas de cambrure. Là, ça va. Voilà. C'est vraiment très confortable. Voilà, le ventre est totalement détendu. Mais il y a des mamans qui ne <rire> seront jamais bien sur le dos à ce moment-là. Parce qu'elles étouffent. Ce n'est pas gérable. Hein. On ne discute pas, on ne reste pas. D'accord. On se retourne sur le côté, donc il faut savoir comment Alors, on révise. 
Périnée expire Périnée une jambe. Expire. Une jambe. Je plie là, je ramène là. Voilà. Ouais. Et puis, on va se servir du bras qui ne plie pas. Et on essaye, si on n'est pas gêné ici. Ouais. Là, c'est bon. Ouais, là, forcément, on ne fait pas bon. On va tourner d'un bloc. Ouf. Voilà. OK. Ouais. Et là, on va s'installer sur le côté. Donc, remettez-vous sur le tapis un petit peu. C'est le bon côté. Gauche, normalement, vaut mieux se mettre à gauche, non, non Sur le côté gauche Non. OK. Non. Bon. <rire> on se met du côté où on est bien. Il faut arrêter d'imposer le côté gauche. D'accord. Ça dépend du bébé, ça dépend du placenta. Donc, c'est vraiment la mère qui sait. D'accord. Ça fait partie des grandes bêtises qui sont dites sur la maternité. Bah, c'est bien de le dire, alors, ouais. parce que c'est vrai qu'on continue à persister. À si on n'est pas bien sur le côté gauche, gauche il ne faut pas y rester. Si on est bien sur le côté droit... Ça veut dire que la veine cave n'est pas comprimée. Donc, on, on est mieux. Oui, on est mieux. On y reste. Ça dépend de la position du bébé. Donc, pour vous Moi, normalement, c'est gauche. Je préfère à gauche. Bon. Mais on bon. peut se mettre à droite pour l'exercice, il n'y a pas de problème. Comme <rire> Je suis bien à droite aussi, je n'ai pas de problème. En... Non. Là, en... le problème, c'est de poser, de se poser correctement le bras en dessous. Oui. Mmh. Voilà. Et là, le problème, toujours la cambrure. Mmh. Le poids de l'utérus qui tire, tout ça, ça tire partout. La cambrure. Pour ne pas cambrer, il faut remonter un genou. Le problème en fin de grossesse, c'est que ça gêne. Ouais. Donc, il faut absolument avoir la hauteur. L'avantage de cet accessoire, c'est que c'est Il permet d'être modulable. Très modulable, mais c'est ferme. Donc, on met la hauteur qu'on veut Parfait. et on se met légèrement latéro-ventral. Mmh. Voilà. Il ne faut <rire> pas être trop sur, le, sur la hanche, là, ça fait mal. D'accord. Donc, on est, et, et c'est important de poser le ventre, qui ne tire pas dans le vide. Mmh. Voilà, on reste là comme ça, on respire. C'est de la relaxation. Et puis... On peut s'étirer s'il faut faire de la place mmh. ici, comme ça. Voilà, on respire bien en hein. allongeant ici. Toujours faire de la place mmh. sous les côtes. Donc ici, il y a de la place et ici, on en fait. Voilà. On se laisse respirer. Donc ça, c'est à la fois pour faire des exercices sur le côté et aussi pour se détendre. Et ça sera pour l'allaitement aussi. Si oui. on veut travailler un petit peu la circulation, les crampes, les étirements, comme la jambe est posée, il n'y a pas de poids, ça ne tire pas sur le ventre. Donc on va faire du French Cancan. D'accord. <rire> on tient bien le genou pour oui. ne pas travailler les abdos. Et on étire. Ouf. Ah oui, c'est fait pour ouais, étirer. Ça tire, ouais. Sans se tasser, puisque là, on ne bouge pas, on est ouais. étiré ici. Alors, on fait des petits mouvements. Voilà. Et puis, on peut faire un petit peu bouger les chevilles pour la circulation. Ouais. Hein? Ces petits exercices tout simples qu'on peut faire coucher, même dans son lit. La circulation, tout l'étirement et ça ne tire pas sous les côtes. Oui. Voilà, ça aussi vous pourrez le refaire après de avec côté. le bébé dans au sein. Oui. <rire> Donc on va juste dégager ici le sein qu'on peut garder sous la tête hein, parce que ce n'est pas un problème. Très et bien. <rire> on va utiliser ce ballon qui n'est pas trop gonflé exprès. D'accord. Et on peut le gonfler un peu plus en fonction bah, de, 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 de la taille du ventre. On garde toujours cette angulation pour ne pas cambrer. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est bouger le bassin comme ça. Voilà, pour 
travailler ici dans le bassin de la sacro-iliaque. Et ça, pour toutes celles qui ont très mal dans le bas du dos, c'est très intéressant. Ah oui. Pourquoi Parce que ça détend ou ça ah muscle oui, aussi en même temps Ça détend. Ça étire tous les muscles obturateurs, pyramidaux, qui pincent la sacro -iliaque. Donc il faut chercher loin là, dans l'étirement C'est comme eux. D'accord. Hein, c'est mobilisé, etc. Si vous êtes plus sportif, plus danseuse, hein, on peut le faire plus, plus loin, hein. on se met comme ça et on pousse. Ah oui Voilà, c'est un peu plus fort. Oui. Ça Mais... fait travailler les fessiers là aussi. Là, on un part peu. toujours du périnée hein, ouais. et ça étire bien au niveau des sacro -iliaques. Vous repartez bien de là. En faisant ce mouvement avec le périnée et la rotation des fémurs. Oui. Vous oui. pouvez bien tourner les fémurs. Mm -hmm. Voilà. Laissez-vous respirer, mais c'est un peu trop en arrière ici. Il faut rentrer les fesses, tirer bien le périnée. Voilà. D'accord. Et souffler. On laisse inspirer. On repart. On peut faire un petit peu de travail d'ouverture comme ça. Je vais tenir, non Oui, oui, ça va. <rire> on tire toujours sur le périnée, on pousse le genou vers l'arrière. Laissez inspirer. Voilà. On part du périnée. Voilà. Travaille les fessiers, travaille ouais. plein de choses. On fait l'autre côté un petit peu. Attention pour la symphyse, oh. il faut serrer ouais, le périnée, ça sinon ça fait mal. La symphyse, ça fait comme ça. Mm. Voilà. Je confirme. Attention. Je Serrez le périnée, soufflé pour Ouf. pouvoir ouvrir. Oui. Voilà. Si on serre le périnée, ça va. Sinon, non. Laissez bien inspirer. Voilà. On va essayer de se relever en travaillant les jambes, les cuisses. Et si ça fait trop mal dans la symphyse, on trouve autre chose. Bon, je suis grillée avec ma symphyse. Alors, le pied <rire> le plus près possible du genou. D'accord. Et on peut retourner les orteils derrière. C'est plus facile pour monter d'un bloc. Sur la salle. Attends. Oh. Ça fait mal C'est bon. Ouais. Impeccable. Donc, on va travailler un, un petit peu ce problème de symphyse pubienne. Donc, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que le bassin bouge. Pour accoucher, il faut que ça bouge. Mais quand ça bouge à chaque pas, comme ça, ce n'est pas agréable. Non. <rire> il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est la relaxine. Il faut juste apprendre à bouger en se servant du périnée. Et si on est debout, hein, pour la symphyse comme pour la sacro parce que c'est un peu pareil, hein, le bassin bouge partout, euh, on se sert d'une ceinture élastique, plus ou moins large, comme ça. Hein, pour vous, je pense que c'est plus la petite. D'accord. Et c'est vraiment important pour euh, être debout pour le bas du dos. Et celles qui choisiront la large, ce sera plutôt pour quelle euh, morphologie Alors, c'est plus quand ça coupe un peu, ça rentre trop dans les chairs. Hein. Et puis quand on est très large, c'est pas assez musclé et qu'on a besoin d'être soutenu. D'accord. Ben, Quelqu'un qui est tonique, qui veut courir, qui veut bouger plus tard, parce que ça ne sert pas que pour la grossesse, c'est plutôt la plus petite. D'accord. Ça se met comme on met les, le foulard pour danser la danse orientale. Donc, juste au-dessus du sacrum, là, il faut faire des mouvements comme ça. Là où ça plie, on va passer la ceinture là où ça plie, comme ça, pardon, et on ouvre ici, ça appuie juste là où on a tendance à masser mmh. hein, sur le sacrum, c'est sous le ventre, c'est vraiment dans le pli, et ça vient, là. donc ça ne touche pas le ventre, ça ne touche pas les reins, mais ça aide à se replacer, à se, 
tenir plus mmh. d'aplomb, hein, on se Perfect. grandit. Et ça n'empêche absolument pas de bouger, puisque c'est là que les danseuses mettent le foulard pour danser. Tout Donc euh, on peut bouger avec. On pourra beaucoup, quand on aura accouché, être debout, bébé dans les bras et reprendre le sport. Avec cette ceinture. Avec cette ceinture. Et pour la symphyse plutôt, quand c'est vraiment la symphyse, on la met dans l'autre sens. D'accord. C'est vraiment par rapport à la symphyse, comme ça. Voilà. Prenez là. Oui. Au même endroit, on défait. Et cette fois-ci, on accroche là, là et là. Voilà. D'accord. Et ça soutient un peu plus devant. Ça, c'est quand c'est vraiment des douleurs de saint fils D'accord. Hein? Sinon, c'est dans l'autre sens. Et ça okay. permet voilà, ouais, de, de s'auto-grandir. On sent vraiment la différence ici au niveau du ouais. soutien, du maintien. Sinon, ça, ça pèse davantage et ça tire davantage dans le dos. Merci infiniment, hein, docteur Bernadette de Gasquet, d'être venue nous présenter votre méthode. Je rappelle les titres de vos livres, « Bien-être et maternité » et de votre DVD, « Trouver sa position d'accouchement ». Et euh, rappelez-nous, où est-ce qu'on peut vous trouver sur Paris Sur Paris, l'Institut de Gasquet, 98 boulevard Montparnasse, où il y a des cours pré- et post natal et le site de gasquet.com. Merci infiniment et euh, à très bientôt.